హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ ప్రవీణ్ మీరు చూస్తున్నారు ప్రవీణ్ టెక్నాలజీ ఇన్ తెలుగు ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ మనం మాట్లాడుకునేది వరల్డ్స్ మోస్ట్ యూజింగ్ అండ్ ఫేవరెట్ యాప్ వాట్సాప్ గురించి మన ఈ ఫాస్ట్ జనరేషన్లో ప్రతి ఒక్కటి అప్డేట్ అవుతూనే ఉంటాయి అట్లాగే వాట్సాప్లో మనకు తెలియకుండా మనం చాలా విషయాలు లైట్ తీసుకుని వదిలేస్తూ ఉంటాం అట్లాంటి ఒక ట్వంటీ అమేజింగ్ ట్రిక్స్ ఇవాళ మీకోసం నేను చెప్పబోతున్నాను అంతకంటే ముందు మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయబోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి దయచేసి ఈ వీడియో లాస్ట్ వరకు చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే ఇది అందరికీ చాలా యూస్ఫుల్ కాబట్టి మన వాట్సాప్లో రెగ్యులర్గా చాటింగ్ చేసి మనకి చాలా బోర్ కొడుతూ ఉంటుంది సో అలా కాకుండా కొంచెం డిఫరెంట్ స్టైల్లో వాట్సాప్ చాట్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం ఏదన్నా లెటరింగ్ మనం బోర్డులో పంపించాలనుకోండి ఫస్ట్ ముందు మీరు స్టార్ మీ మెసేజ్ టైప్ చేసి స్టార్ కొట్టి స్పేస్ ఇవ్వండి ఆ లెటరింగ్ బోర్డులో వస్తుంది ఏదైనా టాపిక్స్లో ఒక మ్యాటర్ హైలైట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఇది చాలా యూజ్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఇటాలిక్ స్టైల్లో ఎలా చేయాలో చూద్దాం అండర్ స్కోర్ యువ మెసేజ్ అండర్ స్కోర్ స్పేస్ ఇవ్వగానే మీ ఫాంట్ ఇటాలిక్ స్టైల్లో మారుతుంది ఏదైనా లేకుండా క్రాస్ చేయాలనుకోండి ఐ మీన్ కొట్టేయాలనుకోండి ఇక్కడ కన్విన్స్ ఈ సింబల్ ప్రెస్ చేసి మీ మెసేజ్ టైప్ చేసి మళ్ళీ సేమ్ ఇదే సింబల్ ప్రెస్ చేయండి ఆ లెటర్ మీకు కొట్టేసినట్టు అయిపోతుంది అండి మన సెంటర్లో గీత వస్తుంది చూసారా అలాగా ఇప్పుడు జస్ట్ సింపుల్గా మనం ఫాంట్ చేంజ్ చేద్దాం రోడ్కి ముందు మూడు ఎక్స్లమెంటరీ మార్క్స్ కొట్టండి తర్వాత మీ మెసేజ్ టైప్ చేయండి ఆ తర్వాత లాస్ట్లో మళ్ళీ మూడు ఎక్స్లమెంట్ మార్క్స్ కొట్టిన తర్వాత స్పేస్ కొట్టండి అంతే మీ ఫాంట్ అనేది చేంజ్ అవుద్ది చూడండి ఒకసారి ఈ నాలుగు ట్రిక్స్ యూజ్ చేసి మనం మన కీబోర్డ్లో కొంచెం కొత్తగా చాట్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ లవ్ సింబల్ ఇది లవర్స్కి బాగా యూజ్ అవుతుంది చూడండి ఫ్రెండ్స్ సింబల్ మీరు ట్యాప్ చేసి సెండ్ చేయగానే ఆ హార్ట్ ఆ సింబల్ అనేది ఒక మూవ్మెంట్ ఇస్తుంది అనమాట ఇది ఓన్లీ ఫర్ రెడ్ హార్ట్కి మాత్రమే వేరే ఏ సింబల్స్కి ఈ మూవ్మెంట్ ఉండదు కొంచెం కొత్తగా ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ ఇట్లాంటి అప్డేట్స్ మనకి మన వాట్సాప్ ఎప్పుడు ఇస్తూనే ఉంటుంది నెక్స్ట్ వన్ పాప్అప్ నోటిఫికేషన్ దీనికోసం మనం చిన్న సెట్టింగ్స్ చేయాలి అది ఎలాగో ఇప్పుడు చూద్దాం పైన త్రీ లైన్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా రైట్ సైడ్ ఆ త్రీ లైన్స్ మీద ట్యాప్ చేయండి ట్యాప్ చేసిన తర్వాత సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళండి సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి నోటిఫికేషన్స్లోకి వెళ్ళండి నోటిఫికేషన్ చేసిన తర్వాత పాప్ నోటిఫికేషన్స్ అని చూసారా ఆ పాప్ నోటిఫికేషన్స్ మీద ట్యాప్ చేయండి లాస్ట్ వన్ ఆల్ షో పాప్అప్ నోటిఫికేషన్స్ దీన్ని ట్యాప్ చేసిన తర్వాత మనకు వచ్చే నోటిఫికేషన్స్ అన్ని డిస్ప్లే మీద డిస్ప్లే అవుతాయి అనమాట మనం వాట్సాప్ బయట ఉన్నా సరే అక్కడి నుంచి మనం రిప్లైస్ ఇచ్చుకోవచ్చు సపోజ్ ఇప్పుడు చూడండి ఈ మెసేజ్ వచ్చింది నాకు దీనికి నేను రిప్లై ఇస్తున్నాను రెండింటికి అంటే మనం వాట్సాప్లోకి వెళ్ళకుండా ఇక్కడి నుంచే మనం రిప్లై ఇవ్వచ్చు అనమాట కానీ ప్రైవేట్గా ఉండాలనుకున్న మటుకు ఇది కుదరదు గ్రూప్స్ నోటిఫికేషన్స్ కానీ వేరే వేరే వాటికి పెట్టుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ బ్రాడ్కాస్ట్ మెసేజెస్ ఇది క్రియేట్ చేసుకోవడానికి మళ్ళీ మీరు మీ త్రీ లైన్స్లోకి వెళ్ళండి ఇక్కడ న్యూ బ్రాడ్కాస్ట్ అని ఉంది కదా అక్కడ ట్యాప్ చేయండి మనకి ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది మీకు ఎంతమంది ఫ్రెండ్స్ కావాలంటే అంతమంది ఫ్రెండ్స్ని దాంట్లో యాడ్ చేసుకోండి సేమ్ మన గ్రూప్ లాగా అనమాట దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి ఏదన్నా ఒకటి అనుకుంటున్నారు కదా నో ఫ్రెండ్స్ దీనికి చిన్న తేడా ఉంది అది ఏంటంటే బ్రాడ్కాస్ట్ మెసేజెస్ వల్ల దీంట్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క పర్సన్కి విడివిడిగా మెసేజెస్ వెళ్తాయి అనమాట అంటే మీరు ఒక్కసారి చేంజ్ చేస్తే అందరికీ ఒక ఎట్ ఎట్ టైం విడివిడిగా మెసేజెస్ వెళ్తాయి నేను ఒక బ్రాడ్కాస్ట్ మెసేజ్ క్రియేట్ చేశాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ పీటీఎల్టీ అని ఇది నా ఫేస్బుక్ పేజ్ మీరు ఫేస్బుక్ లేదు కావాలంటే పీటీఎల్టీ టైప్ చేసి లైక్ చేయొచ్చు మనం వీడియోస్ కూడా దాంట్లో మీకు దొరుకుతూ ఉంటాయి ఇట్లాగా మీరు ఒక బ్రాడ్కాస్ట్ గ్రూప్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు మనకి గ్రూప్స్లో చాలా మెసేజెస్ వస్తూ ఉంటాయి అట్లాగా వస్తూ ఉండగా మనకి దాంట్లో ఒక పర్సన్ ఇంపార్టెంట్ అనిపించి ఆ పర్సన్ మటుకు మనం తర్వాత మెసేజ్ చేయాలనుకోండి గ్రూప్స్లో అలా వెళ్తూ ఉంటుంది లేదా మన కాంటాక్ట్లోకి వెళ్ళి మన చాట్లోకి వెళ్ళి వెతుక్కోవాలి అట్లా కాకుండా ఇప్పుడు ఒక సింపుల్ ఆప్షన్ ఒకటి మీకు చూపిస్తాం చూడండి దాని పేరే స్టార్డ్ మెసేజ్ దీనికోసం మీరు సింపుల్గా మీ చాట్లోకి వెళ్ళండి చాట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మీకు ఏ పర్సన్ అయితే ఇంపార్టెంట్ అనుకుంటారో దాని మీద ట్యాప్ చేసి పట్టుకోండి పైన మనకి ఆప్షన్స్ కనిపిస్తాయి ఆప్షన్స్లో స్టార్ ఉంది కదా స్టార్ని క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేయగానే ఇది స్టార్ మెసేజ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఇది ఎక్కడ చూసుకోవాలంటారా మీరు బ్యాక్ వెళ్ళండి దీనికోసం ఈ త్రీ లైన్స్ మీరు క్లిక్ చేస్తే స్టార్ మెసేజ్ ఉంది కదా దాంట్లో అది ఓపెన్ చేయగానే మీకు ఆ నెంబర్ అక్కడ వస్తుంది ఇక్కడి నుంచి మీరు ఆ పర్సన్కి మళ్ళీ గ్రూప్కి కానీ మెసేజ్ చేయొచ్చు అనమాట వా కొద్ది కొత్తగా ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ ఒకవేళ మళ్ళీ మీరు తీసేయాలనుకుంటే మళ్ళీ లాంగ్ ప్రెస్ చేసి
చెక్ చేయగానే ఇప్పుడు మనకి కీబోర్డ్లో సెండింగ్ ఆప్షన్ కింద ఇచ్చేస్తుంది చూడండి ఇక్కడ లాస్ట్లో రైట్ సైడ్లో కనిపిస్తుంది చూసారా అంటే ఇక్కడ మనం కీబోర్డ్లో టైప్ చేసుకొని చాలా ఈజీగా సెండ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఫ్రెండ్స్ మన గ్రూప్ చాట్ని కానీ లేదంటే ఏదైనా పర్సనల్ చాట్ కానీ మనం పిక్చర్స్ ఉన్నా ఫొటోస్ ఉన్నా వీడియోస్ ఉన్నా ఏదైనా ఫన్నీ చాట్ కానీ మనం మిస్ అవ్వకూడదు అనుకుంటే మనం మన చాట్ని ఈమెయిల్కి సెండ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట దానికోసం మీరు ముందుగా మీ గ్రూప్లోకో లేదా ఇండివిజువల్ మెసేజెస్లోకో వెళ్ళండి వెళ్ళాక ఫైనలీ త్రీ లైన్స్ మీరు ట్యాప్ చేయగానే లాస్ట్లో మోర్ అని ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది దాంట్లో ఈమెయిల్ చాట్ అని చూసారా దాని మీద ట్యాప్ చేయండి ట్యాప్ చేయగానే అది మనకి విత్ మీడియానా వితౌట్ మీడియా అని ఆప్షన్ చూపిస్తుంది మీకు ఫొటోస్ కావాలో వీడియోస్ కావాలంటే విత్ విత్ మీడియా కొట్టండి లేదంటే వితౌట్ మీడియా కొట్టండి ఇప్పుడు మన జీమెయిల్ అడుగుతుంది ఆ జీమెయిల్లోకి వెళ్ళి మనం ఎవరికైతే అంటే మన మనమే సెండ్ చేసుకోవచ్చు లేదా ఏదైనా ఫ్రెండ్కే సెండ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అలా వెళ్ళి అక్కడ మన ఈమెయిల్ ఐడి టైప్ చేసి మా ఫ్రెండ్ని మనం సెండ్ చేసుకోవచ్చు దీనివల్ల కొన్ని ఫన్నీ ట్రాన్సాక్షన్స్ మనకి మిస్ అవ్వకుండా ఉండొచ్చు అనమాట మన వాట్సాప్ మెసెంజర్ మనకు తెలియకుండానే చాలా డేటా కన్జమ్ చేస్తూ ఉంటుంది సో దాంట్లో కొద్ది తగ్గించుకోవడానికి ఒక చిన్న ట్రిక్ చెప్తాను దానికోసం మీరు ముందుగా పైన కనిపిస్తున్న త్రీ లెన్స్ మీద ట్యాప్ చేయండి ట్యాప్ చేసిన తర్వాత సెట్టింగ్స్లో వెళ్ళండి సెట్టింగ్స్లో డేటా అండ్ స్టోరేజ్ యూసేజ్ ఉంది కదా దాంట్లో వెళ్ళి లాస్ట్లో ఉన్న లో డేటా యూసేజ్ మీద ట్యాప్ చేయగానే మన డేటా కొంతవరకు సేవ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వన్ మనం ఎవరితో ఛార్జ్ చేస్తున్నప్పుడు లేదా ఏదైనా వర్క్లో ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ గ్రూప్స్లో ఎక్కువ నోటిఫికేషన్స్ వస్తూ ఉంటాయి సో ఆ నోటిఫికేషన్స్ని మ్యూట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సర్టన్ టైం వరకు అది ఎలాగో ఇప్పుడు చూద్దాం మీరు ఏ గ్రూప్నైతే మ్యూట్ చేయలేకుంటున్నారో ఫస్ట్గా ఆ గ్రూప్లోకి వెళ్ళండి గ్రూప్లోకి వెళ్ళి పైన కనిపిస్తే త్రీ లైన్స్ మీద ట్యాప్ చేయండి అక్కడ మనకి మ్యూట్ నోటిఫికేషన్ అని వస్తుంది దాని మీద ట్యాప్ చేసిన తర్వాత మనకి త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ చూపిస్తుంది మీకు ఏ ఆప్షన్ కావాలంటే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఒక మీరు క్లిక్ చేయండి మీకు సర్ట్ టైం మీరు ఏ టైం అయితే ఫిక్స్ చేసుకున్నారో ఆ టైం వరకు ఆ గ్రూప్ మీకు మ్యూట్లో ఉంటుంది అనమాట డిస్టర్బెన్స్ కొద్దిగా తగ్గుతుంది మన గ్రూప్లో మినిమం టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ ఉండొచ్చు దాంట్లో ఒక పర్సన్కి మీరు మెసేజ్ చేయాలనుకోండి ఎలా చేస్తాం మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళి మన చార్ట్ లిస్ట్లో ఫ్రెండ్ ఎక్కడ సర్చ్ చేసి స్టార్ట్ చేస్తాం సో అలా చేయాల్సిన పని లేదు అనమాట మన గ్రూప్లో నుంచి మన ఫ్రెండ్కి ఇండివిజువల్గా మెసేజ్ పంపించవచ్చు దానికోసం మీ గ్రూప్లో నుంచి ఏ నెంబర్కి అయితే మీరు రిప్లై చేయాలనుకున్నారో ఆ నెంబర్ మీద ట్యాప్ చేసి పట్టుకోండి ట్యాప్ చేసుకున్న తర్వాత పైన లెఫ్ట్ సైడ్ యారో మార్క్ కూడా కనిపిస్తుంది కదా ఆ యారో మీద క్లిక్ చేయగానే మీకు రిప్లై ఆప్షన్ వస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ నుంచి మీరు టైప్ చేసిన మెసేజ్ ఆ ఒక్క పర్సన్కి మాత్రమే ఆ కాంటాక్ట్ మాత్రమే వెళ్తుంది ఇది నిజంగా చాలా మంచి ఫ్యూచర్ ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వన్ మనం పంపించిన మెసేజ్ ఎగ్జాక్ట్గా ఎన్నింటికి డెలివరీ అయ్యింది ఎన్నింటికి రీచ్ చేశారు అనేది మనం ఎగ్జాక్ట్ టైంతో సహా మనం చూసుకోవచ్చు దానికోసం మీరు ఏ మెసేజ్ అయితే పంపించారో లేదా ఏ మెసేజ్ అయితే మీరు చూడాలనుకుంటున్నారో ఆ మెసేజ్ మీద ట్యాప్ చేసి పట్టుకోండి పైన అయ్యని సింబల్ కనిపిస్తుంది కదా దాని మీద క్లిక్ చేయండి దాని అక్కడ మనం క్లిక్ చేయగానే మనకి రైట్ టైమింగ్ అండ్ డెలివరీ టైం రెండు చూపిస్తుంది సో దీని ద్వారా మనం ఎగ్జాక్ట్ టైం అనేది తెలుసుకోవచ్చు అనమాట ఫ్రెండ్స్ మనకు వాట్సాప్లో వచ్చే పర్సనల్గా వాయిస్ మెసేజెస్ కొన్ని ఉంటాయి పేరెంట్స్ ఉన్నప్పుడు లేదా ఎవరైనా పక్కన ఉన్నప్పుడు అది ప్లే చేస్తే మనకి బయటికి వినిపించేస్తుంది సో అలా కాకుండా సీక్రెట్గా మీరు వినడానికి మీకు వచ్చిన వాయిస్ మెసేజ్ని ప్లే చేసిన తర్వాత మీ మీ మొబైల్ని చో దగ్గర పెట్టుకోండి సో ఆ మెసేజ్ మీకు ఇన్నర్ స్పీకర్లోంచి మీకు మాత్రమే వినిపిస్తుంది అనమాట మన మొబైల్లో పైన ఉన్న సెన్సార్ ద్వారా ఆ సెన్సార్ క్లోజ్ అయ్యి మనం మన చో దగ్గర పెట్టుకోగానే మన వాయిస్ మెసేజ్ ఇన్నర్ స్పీకర్లోకి కన్వర్ట్ అయ్యి అక్కడి నుంచి మనకు ఆ మెసేజ్ సీక్రెట్గా వినిపిస్తుంది సో ఇక్కడ నుంచి మనం మన వాయిస్ మెసేజెస్ని లౌడ్ స్పీకర్ ఆన్ చేసి అందరికీ వినిపించాల్సిన అవసరం లేదు ఫ్రెండ్స్ మీ మొబైల్లో వచ్చే వాట్సాప్లో ఫొటోస్ మీరు హైడ్ చేయాలనుకుంటున్నారా అయితే మీరు సింపుల్గా మీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్లోకి వెళ్ళండి దాంట్లో స్టోరేజ్లోకి వెళ్ళి మీ వాట్సాప్ ఫైల్ ఎక్కడ ఉందో చూడండి ఐ థింక్ లాస్ట్లో ఉంటుంది వాట్సాప్లో మీడియాలోకి వెళ్ళిన తర్వాత మీ వాట్సాప్ ఇమేజెస్ అని ఫైల్ ఉంటుంది ఆ ఫైల్లో ఫొటోస్ అన్ని కనిపిస్తున్నాయి కదా దీని మీద ట్యాప్ చేసి పట్టుకోండి కింద మూర్లోకి వెళ్ళి రీనేమ్ ఆప్షన్ దాని మీద ట్యాప్ చేయండి ట్యాప్ చేసిన తర్వాత ఆ రీనేమ్కి మీ వాట్సాప్ ఇమేజెస్ ఉంది కదా దాని ముందు జస్ట్ ఒక డాట్ పెట్టి ఓకే కొట్టండి మీ ఫైల్ ఇక్కడ హైడ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ నుంచి కాదు ఫ్రెండ్స్ మీ గ్యాలరీ నుంచి కూడా మీ 
వాట్సాప్ లో మనం ఎప్పటి నుంచో ఎదురు చూసే రీకాల్ ఆప్షన్ మనకి రీసెంట్ గా రిలీజ్ అయింది ఫ్రెండ్స్ ఇది ఓన్లీ ఫర్ బీటా వర్షన్ లో యూజ్ అవుతుంది మనం పొరపాటున సెండ్ చేసిన మెసేజెస్ సెవెన్ మినిట్స్ లో వాళ్ళు కనుక చూడకపోతే మనం మళ్ళీ మన మెసేజ్ ని రీకాల్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఆ చాట్ నుంచి డిలీట్ చేసేయచ్చు మన చాట్ లోనే కదా ఫ్రెండ్స్ మన ఫ్రెండ్ చాట్ లో కూడా ఇది డిలీట్ అయిపోతుంది దానికోసం మీరు పంపించిన మెసేజెస్ లో దానికోసం మీరు పంపించిన మెసేజెస్ మీద ట్యాప్ చేసి పట్టుకోండి పైన డిలీట్ ఆప్షన్ ఉంది కదా డిలీట్ ఆప్షన్ మీద ట్యాప్ చేయండి ఇక్కడ మనకి త్రీ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి డిలీట్ ఫర్ మీ క్యాన్సిల్ అండ్ ఇంకోటి లాస్ట్ వన్ ఆ లాస్ట్ వన్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మన మెసేజ్ డిలీట్ అయిపోతుంది అది మీకు మనకి మనం పంపించిన వాళ్ళకి కూడా నిజంగా ఈ రీకాల్ ఆప్షన్ చాలా మందికి చాలా విధాలుగా యూజ్ అవుతుంది పొరపాటుని సెండ్ చేసిన మెసేజ్ విత్ ఇన్ సెవెన్ మినిట్స్ లోపు మళ్ళీ మనం రీకాల్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ సీక్రెట్లీ రీడింగ్ మెసేజ్ ఈ మెసేజ్ని ఓపెన్ చేయకుండా సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి దాంట్లో ప్రైవసీలోకి వెళ్ళి రీడ్ రిసిప్ట్ అనే ఆప్షన్ని టిక్ మార్క్ ఉంది కదా అది తీసేయండి తీసేసిన తర్వాత మీ మొబైల్ని ఫ్లైట్ మోడ్లో పెట్టండి ఆ తర్వాత మీ వాట్సాప్ ఓపెన్ చేసి ఆ మెసేజ్ మీరు చదవండి కానీ వాళ్ళకి రిసీవ్ అయినట్టు మీరు చదివినట్టు సింపుల్ పడదు బ్లూ కలర్ టిక్ మార్క్స్ ఉంటాయి కదా అవి పడవు అనమాట లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్ మనం ఇంకొంచెం అప్డేట్ అయ్యి మన వాట్సాప్ని ఇంకొంచెం సెక్యూర్డ్గా చేసుకోవాలనుకుంటే పైన కనిపిస్తే త్రీ లైన్ మీద ప్రెస్ చేయండి ప్రెస్ చేసి సెట్టింగ్స్లో అకౌంట్స్లోకి వెళ్ళండి ఇక్కడ టూ స్టెప్ వెరిఫికేషన్ అనే కనిపిస్తుంది కదా ఆప్షన్ ఇది ఓపెన్ చేసి మీరు ఒక సింపుల్గా ఒక కోడ్ ఇచ్చి మీ ఈమెయిల్ ఐడి ఇస్తే మన వాట్సాప్ సెక్యూరిటీ ఇంకొంచెం పెరుగుతుంది అనమాట సో ఇవి ఫ్రెండ్స్ నేను చెప్పాలనుకున్న ట్వంటీ ట్రిక్స్ ఐ హోప్ మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ న్యూ మీ ప్రైవిన్ సైనింగ్ ఆఫ్ జై హింద్